हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल जहां पे मैं आपको जॉब अपडेट की वीडियोस देता हूं और डेली आपको कुछ ना कुछ जॉब अपडेट मिलती रहती है आज की जो जॉब अपडेट है वो तो इंटरेस्टिंग है ही लेकिन यहां पे मैं आपको बता दू अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़े वैसे आज की जॉब जो है वो डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप बी बी टेक्स बिलोंग करते हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो चैनल में जाके काफी जॉब की अभी डेडलाइन अभी तक क्रॉस नहीं हुई तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं ना आज की जो जॉब है वो आ रही है सेल की तरफ से और यहाँ पे सेल ने यहाँ पे स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया बोकारो स्टील प्लांट जो है वहां से ऑफर आई है और सेल एक महारत्न कंपनी है पीएसयू है तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं कंपनी में काफी अच्छी आपको गवर्नमेंट जॉब जॉब भी है एक तरह की और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है कि एलिजिबल यहाँ पे डिप्लोमा और आईटीआई वाले ही है और डिप्लोमा की ब्रांचेस के बारे में बात करें तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेटलर्जी केमिकल एंड सिरामिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो और पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की और कुल मिला के यहाँ पे नाइनटी पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में ट्वेंटी मैकेनिकल में ट्वेंटी फाइव मेटलर्जी में थर्टी फाइव केमिकल में फाइव सिरामिक्स में फाइव और इंस्ट्रूमेंटेशन में फाइव और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 46 और बाकी की सारी अलग अलग कैटेगरी मतलब एस सी वालों को दिया हुआ है और यहां पे एक और बात भी बता दूं कि अगर यहाँ पे आप अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछते हो कि बी बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने डिप्लोमा के बेसिस पे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बी बीटेक वाले अप्लाई इन सच केस ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया नहीं है लेकिन एक रास्ता हो सकता है कि आप अपने डिप्लोमा बेसिस पे यानी कि आप डिग्री दिखाओ ही नहीं डिप्लोमा बेसिस पे आप अप्लाई करो लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन कहीं पे दिया नहीं और ऐसा वर्क करेगा नहीं करेगा ये तो मेरी साइड से मैं आपको बता रहा हूं और अगर इसमें हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की एज लिमिट है ट्वेंटी एट और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट रिकोगनाइज मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेटलर्जी केमिकल और सेरामिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो ये पोस्ट के लिए नाउ यहाँ पे इन्होंने एक खास मेंशन किया हुआ है रेड कलर के मार्क में नोटिफिकेशन में कि अगर यहाँ पे आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से बिलोंग करते हो और ये पोस्ट इन केस भर जाती है तो यहाँ पे सेल का जो है दूसरा यानी कि फिफ्टी फिफ्टी का एक जॉइंट वेंचर है किसके साथ डीवीसी के साथ है तो उसमें आपको कंसिडर किया जाएगा अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है तो बाकी की क्या बात है वो तो बाद में ही बताएंगे अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को एक बेनिफिट मिल सकता है ना यहाँ पे दूसरी पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में है अगर यहाँ पे आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है विद फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ बॉयलर कॉम्पिटेंसी तो आप इसमें ये पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में और यहाँ पे उसके बाद जब शुरू हो रहा है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ए तो यहाँ पे कुल मिला के टोटल वन पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थर्टी है और यहाँ पे इसकी एज लिमिट रखी है ट्वेंटी एट मतलब सब में ट्वेंटी एट रखी है लेकिन बॉयलर में सिर्फ थर्टी ईयर्स रखी है और यहाँ पे और ये जो अटेंडिंग कम टेक्नीशियन है उसमें यहाँ पे आपने एक एग्जाम आती है ट्रेड टेस्ट की एग्जाम आती है एनसीबीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो आपने अच्छे से कंप्लीट कर दी है और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपने ट्रेड अप्रेंटिसिप की ट्रेनिंग ली है देखो ट्रेड अप्रेंटिसिप की ट्रेनिंग इसमें आई है तो अगर इसका ऐसा मौका अगर आप ये चीज से बिलोंग करते हो और ऐसा मौका मिलता है तो कर लेना चाहिए यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है इन्होंने ठीक है अगर किया होगा तो बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ पे ये आफ्टर कंप्लीटिंग बोला है एंड नहीं बोला है एंड मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब ये एग्जाम देने के बाद अप्रेंटिसिप की हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है और यहाँ पे उसके बाद आईटीआई वालों के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट है लेकिन यहाँ पे एक ही चीज है कि यहाँ पे सिर्फ एस वाले ही बिलोंग कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है मतलब कि यहाँ पे एस वाले फोर्टी पोस्ट है और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट वेल्डर फिटर एंड रिगर यहाँ पे अगर इसमें आपने किया हुआ है आईटीआई तो आप अप्लाई कर सकते हो ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी 29 जनवरी को शुरू हो चुका है तो आपके पास इनफ टाइम है क्योंकि 18 फेब तक ये रहेगा तब तक ही आप अप्लाई कर सकते हो ना सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और सैलरी पे स्केल क्
ना अगर सबसे पहले मैं बताऊं तो यहां पे आपको सैलरी कुछ इस तरह से दिया जाएगा और सबसे पहले ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन देख लेते हैं तो यहां पे अगर आप ओसीटी यानी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा बेस वाली जो पोस्ट है उसमें अप्लाई करते हो तो आपको यहां पे दो साल की ट्रेनिंग देनी होगी दो साल ट्रेनिंग उसके बाद वन ईयर का प्रोबेशन पीरियड और उसके बाद आपको एस ग्रेड के ऊपर पे स्केल के ऊपर यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा और अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में अप्लाई करते हो तो यहां पे आपको एक साल का प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा और उसके बाद आपका एस थ्री ग्रेड पे रखा जाएगा आपको पोस्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे दूसरे यहाँ पे अटेंड इनकम ट्रेनिंग यानी कि जो आईटीआई वाले हैं उनका भी सेम इसी तरह से आगे जो हमने देखा डिप्लोमा वालों का कि दो साल की ट्रेनिंग और उसके बाद एक साल का प्रोबेशन पीरियड उसके बाद आपको एस ग्रेड पे रखा जाएगा ठीक है मिनिमम बेसिक पे जो भी होगा उस पर रखा जाएगा ना हो यहाँ सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं तो ओसीटी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में यहाँ पे इन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में आपको पर मंथ टेन थाउजेंड सेवन हंड्रेड दिया जाएगा और सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग में ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड दिया जाएगा और उसके बाद जैसे ही सब खत्म हो जाता है तो एस और बाकी सब मेडिकल फैसिलिटीज जो मिलती रहती है मैं बॉक्स डिस्प्ले करवा देता हूँ वो आप देख लेना और उसके बाद जैसे ही आपकी पोस्टिंग सब कुछ हो जाएगा तो आपको सारे अलाउंस डीएनएस अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस सारी चीजें दी जाएगी और एस ग्रेड पे स्केल के ऊपर रखा जाएगा जहां पे आपको स्टार्टिंग सिक्सटीन और थ्री परसेंट का इंक्रीमेंट जो वो तो है और मैक्सिमम हो जाएगा ट्वेंटी तक नौ यहाँ पे ये तो ओसीटी के बारे में अगर हम दूसरे यहाँ पे बेसिक पे स्केल के बारे में बात कर ले यहाँ पे दूसरी जो पोस्ट है नाम ये सेम चीज दी हुई है बॉयलर के लिए भी ऐसा ही है और अगर हम आई वालों के लिए बात कर ले तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि पहले साल आपको दिया जाएगा एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पर मंथ और सेकेंड ईयर आपको दिया जाएगा टेन थाउजेंड और उसके बाद जैसे ही आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको रखा जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी एस वन ग्रेड के हिसाब से पे स्केल के हिसाब से बाकी सारे अलावेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही ना यहाँ पे सैलरी की बात हो गई ना किस तरह से सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से है ना यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम देनी होगी रिटर्न एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे 50 परसेंटाइल अनरिजर्व कैटेगरी वालों को लाना जरूरी है और अगर एस सी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 40 परसेंट लाना जरूरी है और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो अगर आपके 50 परसेंटाइल है तो ही आप क्वालिफाई माने जाओगे और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए स्किल यानी डिप्लोमा वालों के लिए स्किल आई वालों के लिए ट्रेड टेस्ट हुई और उसमें आपको बुलाया जाएगा और देखा जाएगा फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी अगर आपने रिटर्न एग्जाम नहीं दिए तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा ठीक है ना तो यहाँ पे ये तो सारी बात हो गई और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको कुछ मेंटेन करने होंगे ये भी दिए हुए हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर मेल के लिए फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर और वेट 45 फाइव के फॉर मेल एंड फीमेल के लिए 35 फाइव के पहले से यहाँ पे बोल दिया है ये फॉलो करना है ठीक है और यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई करने की फीस जो रखी है वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जनरल ओबीसी में जनरल और ओबीसी वालों के लिए टू फिफ्टी रुपीज और बाकी किसी का नहीं दिया हुआ है दैट मीन्स उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं भरनी होगी तो ऑलमोस्ट बॉयलर आई टी आई सबके लिए यहाँ पे बॉयलर के लिए टू फिफ्टी है और आई टी आई यानी कि ए आई टी टी और आई टी आई की जो पोस्ट थी उसके लिए वन फिफ्टी रुपीज है जनरल एंड ओबीसी वैसे तो बाकी जो चौथी पोस्ट है आई टी आई वालों की उसमें तो एस टी वाले ही है तो यहाँ पे उनको तो फीस में एक्सेप्ट किया हुआ है ठीक है तो यही है बात और यहाँ पे एक और चीज बता दो किसी भी तरह का एग्जाम लोकेशन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पता नहीं है और डेट के हिसाब से मैं डेट का बॉक्स जो डिस्प्ले करवा रहा हूँ इस तरह से होंगी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट दी हुई है और बाकी एग्जाम की डेट और एडमिट कार्ड कब आएगा ये सारी चीजें नहीं दी हुई है डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी यहाँ पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा देखो कभी कभी वेबसाइट में इश्यूज आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि लिंक वर्क नहीं करी है थोड़ा पेशेंस रखिए तो जरूर से हो जाएगा हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है तो इसी के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर